స్వర్గీయ విజయ నిర్మల గారి గురించి మాట్లాడాలంటే ఒక నిమిషం చాలదు ఒక రోజు చాలదు చాలా రోజులే పడుతుంది ఆమె గురించి ఆమె ప్రతిభ గురించి నాకు మహిళలుగా ఇద్దరే ఇద్దరు స్ఫూర్తి నా జీవితంలో ఒక రాజకీయంగా ఇందిరాగాంధీ గారు అయితే హార్డ్ వర్క్ చేసి తన కాళ్ళ మీద తను నిలబడి రోజు ఇరవై నాలుగు గంటలు కూడా చాలదన్నట్టు కష్టపడి పనిచేసేటటువంటి విజయ నిర్మల గారు రెండవ వ్యక్తి వీరిద్దరూ నాకు స్ఫూర్తి ఎప్పుడు ఏ వేళ చూసినా ఎక్కడ చూసినా కానీ ఏదో పని మీద బిజీగా ఉండటమే కాకుండాను అందరికీ సహాయం చేయాలి అందరూ బాగుండాలనే వ్యక్తిత్వం ఆమెది ఒకసారి భోజనం అంటే నేను కొత్తగా ఎమ్మెల్యే అయిన రోజులు ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్లో ఉన్నాను నేను అప్పుడు అన్నయ్య గారి కృష్ణ గారికి అక్కడే దగ్గరలో ఏదో షూటింగ్ ఉండింది నేను ఆమెను వదిన అని పిలిచేదాన్ని మరి అరుణ నువ్వు ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్లో ఉన్నావా నేను వస్తానని చెప్పి అన్నారు మధ్యాహ్నానికి లంచ్కి రెండు వదిన అని చెప్పాను నేను వచ్చేటప్పటికి పొద్దున్నే వచ్చేసి పొద్దున్నే వచ్చి మా దగ్గర ఉన్నటువంటి పని మనిషితో పాటు మంచి బిర్యానీ అన్ని వంటలు ఆమె చేశారు నేను మధ్యాహ్నం వచ్చేటప్పటికి నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అయింది అంటే పొద్దున్నే మీ వదిన గారే వచ్చి బిర్యానీ అన్నీ చేశారని మా పని అమ్మాయి చెప్తే నేను చాలా ఆశ్చర్యపోయినాను ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్ అంటే చిన్న చిన్న గదులు అట్లుంటాయి కానీ ఆమె అక్కడికి రావడం వచ్చి అంత సింపుల్గా అందరు మా పని అమ్మాయితో కూడా కలిసిపోయి ఆమె భోజనం చేసి మాకు వడ్డిచ్చి ఆమె తినడం అనేది నేను ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకుంటాను ఎందుకంటే పిలిచింది నేను కానీ వండి పెట్టింది ఆమె అంటే ఆమె గురించి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అది ఆ విధంగా తనే సొంతగా వంట చేసి తనే అన్నయ్య గారికి ఎప్పుడు వండి పెడతా ఉండేది ఈ విధంగా ఇంటి పనులన్నీ కూడా చూసుకుంటూ సినిమాల్లో బిజీగా ఉంటూ అన్నీ కూడా చేస్తున్నటువంటి మహిళ మరి ఈరోజు మన మధ్య లేకపోయారనేది ఒక చింత కానీ ఆమె ఎప్పుడు మన హృదయాల్లో పచ్చగానే ఉంటారు మన జ్ఞాపకాలతోటి అన్నయ్య గారి హృదయంలో కూడా పచ్చగానే ఉంటారు ఆయన అలాగే నడిపిస్తూ ఉంటారు ఆమె ఆత్మకు శాంతి కలగాలని చెప్పి దేవుని ప్రార్థిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను